一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，家就像是一个宝石盒，里面装满了你心爱的东西。可能有人心怀不轨，想要从你这里夺走它；可能有人极度眼红，想要将它破坏掉。你作为它的主人，也就是它的守护者，必然要时刻守护好它。不让他落入坏人的手里。卢梭曾经说过：“家庭生活的乐趣是抵抗坏风气的毒害最好的良机。”你想守护你的家庭，就要杜绝那些不好的风气入侵。家是一个人的一条防线，你就是这条防线的守护者。无论何时，一定不要让这几类人来家里串门，以免招惹祸事。一。有不良恶习、极度缺钱的人，钱就像是散发着香味的花朵，引人着迷。有些人明白其中的厉害，懂得保持距离；有些人沉迷于它的香味，陷入深渊。那些被金钱所控制的人，往往恶习缠身，失去了理性，并且很难找回自我。遇到有不良恶习，比如豪赌、提前消费等等。导致自己极度缺钱的人，要保持距离，学会疏远。就像古罗马诗人玉外那所讲：“恶习是根深蒂固的，绝非一朝一夕就能养成的。”不要将希望寄托于他随口而出的改过自新，而是要及时与他保持距离。正所谓“有钱能使鬼推磨”，对于那些恶习缠身的人来说。你就是一个明晃晃的靶子，吸引着他们的目光。如果你让他来家里串门，他会以各种理由将你的钱借走，最后他却没有偿还钱的能力，吃亏的是你自己。二、爱算计、精明过头的人，过于精明的人，则会为了自己的利益伤害他人利益。这样的精明就是一种愚蠢，因为在这世上。没人喜欢和整天斤斤计较的人交往。在巴尔扎克的小说《欧也妮·格朗台》中，老头格朗台是小镇上的有钱人，同时他也是一个守财奴。他可以为一分钱纠缠别人一天。格朗台虽已积累了巨大的财富，但日子却十分不舒服。妻子生病卧床不起时，他在和医生计较医药费。不顾妻子死活，女儿生日时，为了减少开销，只允许点一根蜡烛。有次，家里来了亲戚和朋友参加聚会，格朗台怕他们吃掉自己的食物，便叫仆人去抓昆虫煮汤招待客人。和人做生意时，丢一分钱都不行，因为他的计较，慢慢的，身边的亲人都离他而去，最后。他一个人孤身死在存放金钱的地方。有句话说：“太精明的人，其实心里是一塌糊涂的。”一个人凡事斤斤计较，只会让所有人远离他。越是自认为聪明的人，越容易去耍小聪明，想着事事都占便宜，投机取巧，最后却伤害自己和身边的人。适当的聪明是一种智慧。过度的精明，则是一种缺陷。人只有懂得适当糊涂，才能活得更加快乐。雪莱曾说：“一个人如果不是真正有道德，就不可能真正有智慧。”精明和智慧是非常不同的两件事。精明的人是精细考虑他自己利益的人，不要将精明与智慧混为一谈。智慧的人一定是大局为重的人。不会做损人不利己的事，不会算计你，不会因为眼前的利益而断了自己宝贵的人脉资源。精明的人一定是以自己为重的人，不要说考虑你的利益了，甚至会以损害你的利益来保护他自己的利益。这样的人，一旦你放进家里，表面对你称兄道弟，背后却会对你各种算计。遇到太精明、喜欢算计的人。别想着他会拉你一把，带你一起经营事业，而是要远离他，以免你仅有的资源都被他套走。三，
与你暧昧的异性朋友，异性之间相处，作为朋友要学会保持距离，把握分寸。君子之交淡如水。尤金说：“真正的友谊是需要保持一定的距离的，有距离才会有尊重，有尊重，友谊才会天长地久。”那些与你暧昧的人，既算不上爱人，也做不了纯粹的朋友，就这样处于一个尴尬的位置上。遇到和你暧昧，但是又不和你认真谈恋爱的人，不要带回家里，不要让他知道你家的情况，不要让他知道你住在哪里，这是对家人，也是对自己的一种保护。尤其是如若自己有家庭，更不要让与你暧昧的人到家里来串门，因为他可能会瓦解你的家庭，他的出现会伤害你的爱人。孩子，人呀，总是有执念，觉得得不到的才是最好的，得到的就不会去珍惜。人到中年，大多数已经成家立业，有了自己的家庭和事业。对于年过四十的人来说，人这一生最大的财富，不是说你事业上有多成功，赚了多少钱，也不是说你权力有多大，能指挥多少人，这些都是虚的。对于一个人来说，最大的成功就是拥有一个稳定的家庭。可很多人却不懂这个道理，自己事业有点成就，就开始飘飘然，看相濡以沫的老伴越来越不顺眼，总觉得外面的女子魅力大，生活的宽裕，盲目的自大，让不少人迷失了自我，背叛了婚姻，婚外有家。更有甚者，还把暧昧不清的人。请到了自己的家里，还对老伴撒谎，说是朋友。就算你再怎么隐瞒，纸究竟是包不住火的，迟早有一天会被揭穿。当你被揭穿的那一天，婚姻将会走到尽头，亲戚对你横加指责，孩子对你冷眼相待。一个人家庭没了，事业也会受到影响。当你事业衰败、暧昧不清的人，最终会和你分道扬镳。他们和你在一起本就是为了利，到了最后，你只会竹篮打水一场空。四，不三不四的人，不三不四的人，往往是以坏名声为代价获取名气的。他们通常以不正当的方式获得自己所追求的利益和目标。这些人身上充满了负面能量，容易对周围的人造成负面影响。甚至会导致自身的崩溃和毁灭，因此，我们需要注意避免与不三不四的人接触。即使我们本身是正经的人，也有可能受到外界的误解和偏见，被视为同类。同时，一些人具有群分思维的倾向，他们往往会将我们与不良群体联系在一起，从而影响我们的声誉和形象。请不三不四的人来家里做客，更是不明智之举。这样会让我们暴露在不必要的危险之中，容易受到他们的干扰和侵害。尤其是在家庭生活中，我们更应该保持高度警惕，避免给家人带来不必要的麻烦和困扰。如果我们不小心接触了不三不四的人，需要采取积极的措施进行防范和化解，比如。我们可以加强自身的防御意识，提高警惕性和判断力，及时发现和处理问题。同时，我们也可以寻求他人的帮助和支持，包括家人、朋友、专业机构等，共同抵制不三不四的人的侵害和影响。五、鼠目寸光的人，“鼠目寸光”这个词，我们经常在生活中听到。这个词是一个成语，出自。桂林霜丸中，原意就是说老鼠只有一寸之远，引申意就是比喻一个人做事目光狭小、见识短浅，看不到长远的利益。目光短浅的人只看重当下，却看到长远，做事的时候都是毛毛躁躁，根本无法静下心来做事情。遇到困境的时候，更是只会怨天尤人，不从自己的角度反思，一味去抱怨别人。要知道，抱怨无济于事，根本解决不了实际问题，反而浪费自己的时间。人际交往中，
，你若是同这种鼠目寸光的人打交道，长此以往，你也会变成这样的人，对自己可以说是百害而无一利。人活这一世，爱结交朋友，热情好客没有错，可别把你的热情用错了地方。一旦用错了地方，会给自己招来不必要的麻烦。一生短短几十年，时间宝贵。就别把有限的时间浪费在暧昧不清、说三道四、鼠目寸光的人身上了。与他们交往太不值得。如果有人问我，什么样的朋友能算得上真正的好朋友，我会想起大学班长的说法：去过他的家，有他家里的电话号码。七八十年代的小城里，父母一辈交了新朋友，总喜欢请到家里吃顿饭。吃不了饭也要请回家喝杯茶，俗称“任人家门”。要好的朋友，喜欢到彼此家里做饭、打牌，甚至接上家用 DVD 话筒，唱上几曲。平日里晚饭过后，住得相近的朋友，喜欢互相串个门，到对方家里闲坐，聊些有的没的闲话。记得爸爸的同事李叔。是全楼第一个买电视的，于是每天晚上，他那都会聚上一屋子人。先是小孩子们看动画片，然后是女人们追电视剧。去的时候，有人拎瓶酒，有人带上瓜子零食，再有阿姨们从自己家里端几盘菜，大伙的晚饭也就解决了。如今，我们对做客这件事看得越来越重。要付出的精力和时间成本也越来越多，自然也就没有之前那么频繁的邀请别人。做客于人于己，有时确实是一件挺麻烦的事情。今天的我们交了新朋友，总也喜欢约饭，但都会选择商场闹市中心开的或有口碑的餐厅。很熟悉的朋友会选择卫生质量没什么保障。或者吃起来可能会没形象的街边摊，会选择走一走街心公园，或者到 KTV 放声高歌。更多的时候，欢聚结束，大家就会借着城市灯光下的暗影散去，各自回到家中。我们已经渐渐不习惯把家作为社交的场所了。仔细想来，家作为个人居所，整体上看属于私人领域。但有趣的是，这个居所中似乎是理所应当地，一直保留着一块公共区域——客厅。客厅，顾名思义，就是招待客人所用，是在家这个私人领域中特意预留的社交场所。从古时建筑中的厅堂设置，到现代楼房的居家设计，都不曾摒弃这一公共空间的设置。即便在房屋价格蒸蒸日上的今天，哪怕一套一居室的房子，仍留有客厅这一既定空间的一席之地。那为何我们渐渐不再习惯将人请进客厅，或者主动去往别人家的客厅进行社交活动了呢？那么是什么样的原因造成这种现象呢？这几位女士说的很真实。一刘女士，城里人居住地方太小。我今年45岁，在城里和老公有个100平的房子，孩子上高中，在学校寄宿，周末回家，这样两个房间就被占用了，就剩下一个很小的房子当做储物室。每次逢年过节来我家做客，我都会婉拒在家吃饭休息，实在是腾不出来空间。电磁炉就那么大，一下子也做不了很多人的饭，总不能说让客人分开来吃饭。所以到了家里来客人时，我总会在饭店订几桌饭，人活动空间大，不会那么压抑，省得很多人挤在一块。但是总被人说自己小气还是怎么样，亲戚朋友说我俩舍不得让他们住我家新房，可是城里真的比不过农村的大面积地方。招待客人随便坐，吃喝尽兴。现代的楼房基本贯彻了绝对私密的原则。
除了楼道里偶尔和面熟的小区业主点头微笑，大家没有太多的机会去共享带有私人性质的空间。从学理的角度来说，城市作为一个巨量人群生活的公共空间，每个人都应该有自己私人的空间。私人空间的合理保障，实则有利于城市作为公共空间及其公共性的凸显。因此，这种私密性是必要且合理的。此外，当下家庭居住房屋的获得方式逐渐固化为商品购买，房屋价格不断上涨，意味着人们获得居所的经济代价不断加大，人们对居所的真实程度、占有欲望也会随之加强。此种情形持续时间越长。家作为私人领域的特性就越固定、越突出，人们越习惯家的私人属性，对进入这一领域的他人就会挑选的越严格。二，方女士，烟酒味让人受不了，我从来不反对老公带客人来家里，但是坐在一起吃饭我就真的没法忍受，因为在饭桌上男人们总少不了喝酒抽烟。老公因为工作原因，时常会有人来家里找他。男人坐在一起谈时，难免少不了抽烟。就算在家里抽烟，我也能忍受一下。他们在屋里谈时，我可以出去溜达。刚结婚那会有次，他说要留朋友在家吃饭，那会我觉得没有什么。看着这几个人长大挺斯文，也毕竟是老公的朋友，我去厨房为他们做饭。但是到了饭桌上，真的是刷新了我三观。喝起酒来，他们就真的像是脱了缰绳的马一样，完全没有个数，摇骨子，非要把别人喝倒才行，他们才会觉得这顿饭吃好喝好了。从那以后，我就要求丈夫，不准在家接待客人吃饭，来人就去酒店订餐。我真的怕在家里喝醉了耍起酒疯。三，赵女士，亲戚朋友带的小孩来家里太爱折腾，现在的小孩在大人们眼里就是个宝贝疙瘩，胖在嘴里怕碎了，含在嘴里怕花了，宠得不成个样子，舍不得教育孩子。我今年四十九岁，儿子也快到了结婚的年纪，我夫妻俩没钱给他再买个房，前两年考虑到他结婚。把房子重新装修了一遍，自家人住在家里肯定爱惜，可是到了过节家里来客人，再带来个小孩到处跑，就真的是糟蹋人。有次我姐带孙子来我家串门，那个三岁多的小孩折腾得不得了，到处跑，到处拉扯。我姐在我家待了两天，我家的墙壁下面从白的变成了灰的。家里本给儿子结婚买的家具也被摔碎了几个，姐姐家的宝贝孙子自己也没法说，在他眼里只有自己的孙子，我只能在后面强颜欢笑说没事。儿子看见了给他结婚准备的东西被搞成那样，责备我说不让以后在家里接待客人。前段时间有一对老家的亲戚要来我家做客。定的时间是中午，可我从早上就开始了忙碌。先是一番大扫除，客厅、卧室、厨房哪里都没放过。等到晚上，把朋友送走，又免不了一番洗洗涮涮。等到自己躺在床上，感觉比工作了一天还累。过去，老一辈的人大多在一个单位工作了一辈子。住的是单位分房，他们的朋友也是同事，讲的是知根知底。到了我们这一代，交朋友看的是兴趣，讲的是志同道合。其实，如果你不嫌麻烦，朋友也愿意千里赴约，几个人在家里相聚一餐，确实是一件美好的事情。但同样，找一个餐厅，几个人把酒言欢，饭后去。KTV 唱曲，或者找个小酒吧谈心，也不失为一种乐趣。
，先辈们为我们留下的名言，句句都是经典。好客是我们中华民族的传统美德，但是作为客人，我们应该懂得“客随主便”。现在很多的人去别人家里做客，主动的不成样子，把别人家里当成自己家，不问别人方不方便就不请自来，完全不尊重对方的私人空间。男人们去别人家里做客，应当有绅士风度。进了别人家的私人领域，应当先问问女主人借一步，尽量不要在别人家里喝酒。大多数女人都是反感的。带孩子去亲戚朋友家串门，一定要管好自家的孩子，别觉得没有什么，孩子玩玩而已，造成不了什么损。从小教育孩子，这是家教，也是一种责任。总之，去别人家里。一定要清楚自己是外人，做什么都要尊重对方，也别指责对方的不对。人与人之间的尊重是相互的，你敬我一尺，我敬你一丈。小时候，家是母亲站在门口的一声呼唤；长大了，家是一个人走向远方的最强后盾。如何建设家庭？不是建立一座高大房子，存放一大笔钱就够了。家庭需要父慈子孝，夫唱妇随，更要安居乐业。作为儿女，越来越明白父母的格局，家庭的结局。一个家庭如有灾难，那多半不是天灾，而是人祸。若父母五十岁了，还是以下几种状态：自己晚景凄凉，子女心灰意冷。一，父母五十岁了，还在闹离婚。鸡飞狗跳，永远成长中的苹果树。书里写道：“一个家庭最核心的关系是夫妻关系，夫妻关系的恒长和稳定，才是一个家庭得以维续和幸福的根本。父母的感情如何，就是对儿女最好的言传身教。我们真的愿意看到自己的父母能牵手走过一生，在父母五六十岁的时候。”能够一起抵御人生的风雨，不管谁遇到困难了、生病了，另一半会陪伴左右，给儿女放心的画面。若是父母每天都吵到撕心裂肺，会在儿女的心底留下阴暗面，也会扭曲婚姻观。在《北京网》《凤凰周刊》等平台，都写了一条感人、令人深思的消息：重庆一位爸爸当着孩子面。对妈妈出手了，暴力的行为让孩子不寒而栗。九岁的女儿冲过来，本能的保护妈妈。第二天，妈妈上班回来，看到女儿的留言条，内心崩溃。女儿说：“妈，如果你和爸爸离婚了，我跟你不想过就不过，不要勉强自己，记得把门锁好。”看了留言。无疑是给父母的心头狠狠地扎了一个伤口。儿女长大了，伤口会愈合，但是伤疤也会跟着长大。更可怕的是，父母反复争吵，一次次闹婚，也等于再再一次次揭开儿女身上的伤疤。可以想象，父母闹离婚根本的结果是这几种：一是夫妻之中有人很窝囊，或者有暴力行为，或者是遇到了第三者。带来不稳定因素。二是夫妻分开之后，儿女无家可归，从此家就散了。三是夫妻离婚后都一把年纪了，不一定有好的结局，又让儿女担心和愧疚。推开房门是没有爸爸妈妈的家，太冷了。二，父母五十岁了，从未考虑养老资金，没有远见，人不怕穷，只要少年时励志。到了中年就狠狠赚钱，以后会越来越好。太多的夫妻白手起家，有了房子车子，把儿女培养的像模像样。人最怕的是老来穷，没有赚钱的能力了，但是花钱的缺口却很大。生病住院的时候很多，动不动还得请保姆。从现实来看，能退休的老人比不能退休的老人。日子好过得多，并且老人的生活状态
会辐射到子女的小家庭，最起码父母退休了，儿女不要从经济上去管理父母，平时给点小钱，送点礼物，成为了幸福生活的点缀。父母五十岁的时候，儿女要成家立业了，进入中年了，儿女的生活压力慢慢加重，能够管好父母，就得腾出很多的精力。儿女期待父母是退休老人，有存款，有房子，这不是不孝，而是处于现实生活压力的考虑。扪心自问，五十岁之后不能退休的夫妻，是时代的错，还是自己的错？时代给每个人都有机遇，只是看你是否抓得住，有没有能力。但凡老来穷的人，要么少年时不够努力，要么中年时就得过且过。更可怕的是，养成了陋习，导致家业败光。比方说，男人豪赌，把钱输掉，对家业不闻不问。能深谋远虑的夫妻，都会在中年时候准备养老的房子、养老保险，适当有存款，当然还会留住健康的身体。父母五十岁之后，能够自己管好余生，儿女在社会上混。就可以放手一搏，成功的概率更大。三，父母五十岁了，处处算计儿女。在小曼的印象里，自己从小就是一个非常没有用的小孩，因为妈妈一直都告诉他，只有男孩才有用，女孩子长大之后都是要嫁人的，就会成为别人的人，所以给女孩子花的每一分钱都是赔钱的。这样的思想从小影响着小曼。让小曼的性格受到了很大的影响。小曼从小就不爱说话，很沉默，也很自卑。尽管学习成绩优异，但依然没有任何自信，并且她非常乖巧懂事，是那种老师很喜欢的学生，但依然得不到父母的任何肯定。在小曼十岁的时候，她有了一个弟弟，这个弟弟来之不易，因为母亲因为生弟弟而失去了孕育能力。而且在这十年间，母亲一直努力为他生个弟弟，却因为种种原因用了十年才实现。所以这个弟弟几乎成为了整个家庭的中心，爸爸妈妈都围着他转。就算他学习不好，不学无术，人依然是爸爸妈妈口中最疼爱的孩子。相比之下，学习成绩优异、乖巧、听话的小曼，却成为了父母口中的赔钱货。让小曼最绝望的是，上高中的时候，母亲提出了让他辍学，理由是弟弟跟他一起上学压力很大，而他上学没有用，弟弟上学才有用。那是小曼长这么大以来第一次哭着祈求母亲，再加上学校老师的思想工作，最终学校决定为小曼提供一定的资助，来实现小曼上大学的梦想。艰辛的大学生活。经过了那一次的事件，小曼对上学的机会更加珍惜了。小曼本身就很聪慧、很扎实，再加上她的勤奋和努力，小班的学习成绩非常的优异，是老师眼中的优秀学生，也是大家眼中的小学霸。高中三年的学习，因为老师的资助，几乎没有花费什么钱，而且小曼也非常争气的拿到了奖学金，所以才能顺利的走入高考。高考对于小曼来说，是唯一能够摆脱这个家庭、改变自己命运的机会，所以小曼异常的珍惜，也有非常清晰的规划。小班的高考非常顺利，经过深思熟虑后，他将免费师范填报成了自己的第一志愿，他也以优异的成绩考入了自己理想的大学。选择这所大学的原因，首先就是因为他们免费性质。因为小曼清楚，他家是不会供他上大学的，这就是因为他从小受到了老师的资助，这个职业在他心中的非常伟大的地位，他也想站在三尺讲台上，成为影响别人人生的人。小曼的大学生活是有些艰辛的，虽然学费是免费的，但是他依然需要钱来平衡自己的日常开支，他通过做各种兼职赚取收入。在生活上也非常的节俭，因为他有长远的目光，他知道他的生活
，并不会因为他考上大学而一帆风顺。他一直知道，自己步入社会后的艰辛，以及要离开那个家庭需要付出的努力。转眼间，小曼要毕业了，居然是小曼期盼已久的时候，因为这就意味着他可以从学生的身份转变为社会人，他将会有自己的工作、自己的收入和自己的生活。毕业之时。就决定不再回去的那个家里，他决定要留在这个城市里，成为这里的一份子，摆脱原生家庭带给自己的痛苦和影响。小曼上大学的四年，跟家里没有任何的联系，家里人跟也他没有任何联系。其实并不是因为家里跟他断绝的关系，而是因为家里害怕他要钱。如今小曼毕业了，妈妈开始联系他了。然后张口闭口没有一句关心的话，都只是一个字“钱”。小曼，你弟弟上学需要钱，这个月别忘了给家里打钱。小曼，工资发了没有？赶紧给家里打点钱。这样的对话成为了小曼与家人之间唯一的联系。在大城市里生活的压力其实是非常大的，省吃俭用又很朴实的小曼。几乎将自己所有的积蓄都给了家里，他开始滋生了逃离家人的想法。但是母亲总是跟他打感情牌：“妈妈养你这么大也不容易，现在你有本事了，你就不认妈妈了是吗？”心地善良的小曼，每次都会被这样的话说服，继续成为供养家人的供给。这样的生活一直持续到小曼三十岁，这时候的他青春已经到了尾巴。却依然一个人，并不是因为他不想谈恋爱，也不是因为没有人爱他，而是因为小曼根本不敢找一个与自己共度一生的人。他的家庭背景让他注定只能够成为孤军奋战的战士，因为他也害怕拖累别人。尽管如此，他们家人还是没有放过他。小曼，你也到了结婚的年纪了，准备买房了吗？小曼心知肚明，这并不是对他的关心，而是刺探。小曼几乎是央求着说：“我真的没有钱了，你们不要再问我要钱了。”小曼的妈妈不依不饶地说：“这是我们最后一次跟你要钱。”小曼被逼得忍无可忍：“你们每次都说最后一次，这次是真的没有了。”母亲一下子改变了语气：“你如果不出钱给你弟弟买房子。”咱们家的家谱就会把你去掉，你就再也不是我们家的人了。小曼一听，冷笑着说：“你以为我想跟你们成了一家人吗？如果能跟你们彻底斩断关系，我做什么都愿意。”妈妈说：“你竟然这么绝情！只要你给你弟买房，我们以后就没有任何关系了。”小曼说：“好，这句话我已经录音了，我给你们三十万，从此以后永不相见。”那边一听到三十万，连连点头说好。就这样，小曼暂时性的跟家里撇清了关系。当我们讴歌父母的时候，应该看到父母不够光彩的一面。不是所有的父母都值得我们歌颂。父母们不管多大年纪，都要内观，己所不能，勿施于耳。父母严以修身，深谋远虑。育儿有方，获取福来。具体来说，做到三点：父母在中年的时候考虑退休的问题，引导儿女读书；到了五十岁，鞭策儿女独立，当好儿女职业的导师，珍惜亲人之间的情感，引领好家风。最容易倒塌的树是树干空心的树，最容易垮掉的家是内部空虚的家。夯实家庭的基础。父母安康，儿女安稳。今天的分享就到这里，在这里你永远不会孤单。